material of dielectric constant K has the same area as a plate of parallel blade capacitor but has a thickness 3 divided by 4 D where D is the separation of the plates. So how is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? So dear students in this example kya diya hua hai? We have to find out the capacitance. Capacitance find out karna hai but pehle hum assume kar lete hai ki suppose ye hamare ek capacitance capacitor hai. ठीक है एंड ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का इक्वेशन हम जनरल लिखे तो क्या हो जाएगा C0 दैट मींस इसमें अभी कोई डायइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है दैट मींस ओनली देयर इज एयर ओनली ओवर हियर राइट तो उसका हमारा इक्वेशंस क्या होगा कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d ओके ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रहेगा राइट right? चलो नाउ एज वी नो दैट सेपरेशन बिटवीन देम ये सपोज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कितना है स्मॉल d है ठीक है एंड इसका एरिया क्या है कैपिटल ए कंसीडरेशंस कर लेते हैं ओके एंड एज वेल एज ये भी सेम ही है दैट मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो दोनों का एरिया तो सेम ही रहेगा राइट right? अभी अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा व्हाट दे आर गिवन कि ये जो कैपेसिटर है उसमें एक मटेरियल इंसर्ट कर दे क्या कि ये सेम ही का सेम ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ठीक है उसका एरिया ये इसका एरिया एरिया भी सेम है सेपरेशन बिटवीन देम स्मॉल d जो है वो भी एज इट इज है बट वो क्या इंसर्ट कर रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डायइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं कि सपोज ये हमारा डायइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया राइट एंड डायइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस यानी कि ये हम यहां पे लिख देते हैं कि इसकी थिकनेस कितना दिया हुआ है थिकनेस दैट मींस हम स्मॉल d से डिफाइन कर लेते हैं तो स्मॉल d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा so small t is equal to according to the given data kya diya hua hai 3 divided by 4 d kya thickness kitne diya hua hai hamare dielectric constant jo material humne use kiya hua hai uski thickness 3 divided by 4 d consideration hame karna hai all right chalo now we have to find out what ye insert kiya humne material tab uske capacitance ke value kitni hogi c ke value kitni hogi wo hame find out karna hai all right and as well as k hame दिया हुआ है कि k हमें कंसीडरेशंस करना है कि ये डायइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका k डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हमें कंसीडरेशंस करना है तो ये क्या है हमारा डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलराइट चलो सो नाउ हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो कैपेसिटेंस c का इक्वेशंस क्या रहेगा चलो सो कैपेसिटेंस c का इक्वेशंस हमारा क्या रहेगा c is equal to epsilon not a divided by d माइनस क्या करना है हमें थिकनेस यानी कि t करना है एंड प्लस t डिवाइड बाय k क्या t डिवाइड बाय k k दैट मींस व्हाट k व्हिच इज आवर डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलराइट चलो नाउ हमें वैल्यू ही पुट करनी है एंड मैथमेटिकल स्टेप करना है एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ दिस सी चलो सो एप्सिलॉन नॉट a होल डिवाइड बाय d एज इट इज रहने दो माइनस टी दी दैट मींस व्हाट थिकनेस 3 डिवाइड बाय 4 डी सो 3 डिवाइड बाय 4 डी प्लस अगेन टी दैट मींस थिकनेस क्या है 3 डिवाइड बाय 4 डी एंड एज वेल एज ये के है तो इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑलराइट right? चलो नाउ डिनोमिनेटर में एक चीज कॉमन दिख रही है क्या डी डी एंड डी तो उसको हम कॉमन लिख सकते हैं सो so, डी कॉमन निकाल दो तो व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या रह जाएगा इधर 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 d तो कॉमन है तो वो नहीं लिखना है हमें प्लस इधर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 एंड k एज इट इज रहेगा ऑलराइट इधर तक आ गया चलो देन आफ्टर हमें क्या करना है देन आफ्टर वी हैव टू टेक अ एलसीएम क्या करना है एलसीएम तो डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना हो जाएगा 4k ठीक है सो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d एज इट इज एलसीएम कितना हो जाएगा 4k सो so, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में हमें 4k लिख देना है सो so, यहां पे वन मल्टीप्लिकेशंस 4k दैट मींस 4k माइनस 4 तो ऑलरेडी है दैट मींस ओनली 3k करना है हमें एंड प्लस इसके नीचे तो ऑलरेडी 4k है दैट मींस वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई दैट मींस एज इट इज 3 ही रहने देना है राइट सो नाउ व्हाट विल बी हैपन C क्या हमें तो C फाइंड आउट करना है सो so, C इज इक्वल टू व्हाट 
ये जो सी है वो हमें फाइंड आउट करना दैट मीन्स एप्सालन नॉट ए क्या है हमारा सी इज इक्वल टू एप्सालन नॉट ए डी एज इट इज ये चलो नाउ डिनोमिनेटर में क्या है हमारा फोर के है ओके फोर के क्या है यहाँ पे फोर के माइनस थ्री के सो फोर के माइनस थ्री के कितना होता है के एंड प्लस थ्री राइट एंड एज वेल एज देखो यहाँ पे एप्सालन नॉट ए डी एट बाई डी उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन वन क्या फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन हमने डिफाइन ही किया हुआ है इक्वेशन नंबर वन कौन सा है सी नॉट इज इकल टू एप्सल एन जीरो ए डी एट बाई डी सो इसकी जो वैल्यू है वो हमें अभी पुट करनी है सो सी इज इकल टू उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं के प्लस थ्री और डी एट बाई फोर के राइट ये जो फोर के है डिनोमिनेटर से कहाँ पे चले जाएगा न्यूमिनेटर में सो दैट फो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा फोर के डी एट बाई के प्लस थ्री एंड सी नॉट इसको हम साइड पे ऐसे लिख सकते हैं सो विच इज अवर आंसर राइट